ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു റേസ് വേൾഡ് ഓഫ് കളേഴ്സ് എല്ലാ ദിവസവും പറയണ പോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ വേഗം തന്നെ പോയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബെൽ ഐക്കൺ ഉണ്ടാവും അതും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക ഇന്നത്തത് ഒരു വ്ലോഗല്ല പിന്നെ എന്താണെന്നല്ലേ കുറേ ദിവസമായിട്ട് എൻ്റെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സും അതേപോലെ തന്നെ കുറേ കമൻസിലൊക്കെ കുറേ പേര് പറയുന്നുണ്ട് കുക്കറി റെസിപ്പീസ് ഇടാൻ കുക്കറി വീഡിയോസ് കാണിക്കാനും റെസിപ്പീസ് ഇടാനൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഒരു കുക്കറി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കമൻസിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഓൾറെഡി കുക്കിങ് കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഐറ്റം എന്താണെന്ന് കാണിക്കാം ഇതാ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല പുതിയാപ്പിളക്കോര വറുത്തതാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പുതിയാപ്പിളക്കോര എന്നാണ് പറയുക അതിന് റെഡ് സ്നാപ്പ് റെഡ് സ്നാപ്പ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റെഡ് ഷാളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല മണമുണ്ട് ഇത് എൻ്റെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കണ ഒരു മീൻ വറക്കണ സ്റ്റൈലാണ് വെറുതെ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇടണം അങ്ങനെയല്ല വേറൊരു രീതിയിലാണ് വറുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ റെസിപ്പി എന്തായാലും കാണുക കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണം എൻ്റെ ആദ്യത്തെ റെസിപ്പി അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെ വേണം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതിൻ്റെ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി എല്ലാം ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ എന്തായാലും റെസിപ്പി കാണും ഇതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണ മീൻ എന്ന് പുതിയാപ്പിളക്കോര എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയുക റെഡ് സ്നാപ്പ് സുൽത്താൻ ഇബ്രാഹിം എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് സുൽത്താൻ സുൽത്താൻ ഫിഷാണ് സോ ഇത് നല്ല ആ ഇരിക്കണ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ചെതുമ്പിലൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ വയറ്റിലെ അഴുക്കൊക്കെ കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മീൻ വരട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി വേണം അതിൻ്റെ നമ്പർ ഒന്നും ഞാൻ പറയണില്ല കാരണം അത് എത്ര എണ്ണം വേണ്ടി വരുന്നു അവരവരുടെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് വേണം പിന്നെ അതേപോലെ ഞാൻ മുളക് പൊടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം കുറച്ച് കറിവേപ്പില അത് നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടായിട്ട് വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കറിവേപ്പില വേണ്ടത് അതേപോലെ ഉപ്പ് വേണം ഉപ്പ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് വറുത്തെടുക്കാൻ പോണത് വറക്കാൻ പോണത് സോ വെളിച്ചെണ്ണ വേണം ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ സോ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ അളവുകൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ ചെറിയുള്ളി ഞാൻ അരച്ചിട്ടാണ് ചേർക്കാൻ പോണത് മീൻ വറക്കണയിൽ മീൻ വറ മീൻ പരട്ടി വയ്ക്കും എന്നാലേ അതിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അരയ്ക്കാൻ പോകണത് എന്നുള്ളതൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഡിഫറൻസ് അല്ല ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ആൾക്കാർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതിൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ചെറിയ ഈ ഒരു ഹോൾ ചെറിയ ഹോളുള്ള ഗ്രേറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് കുറച്ച് കണ്ണക്കരിയും നോ പെയിൻ നോ ഗെയിൻ എന്നല്ലേ പറയുക അപ്പോൾ കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണ്ടി വരും കാരണം ചെറിയുള്ളി ഞാൻ മിക്സിയിൽ അരച്ചിട്ട് ചേർക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ ഇങ്ങനെ ഗ്രേറ്ററിൽ നിന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഞാൻ മിക്സി ഉണ്ടല്ലോ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് മിക്സിയിൽ അരച്ച് ചേർക്കും പക്ഷേ അമ്മ ഉണ്ടാക്കണ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഞാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാലും വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഗ്രേറ്ററിൽ അങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് കാരണം നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇതിനൊരു ചെറിയ ചൂട് വരും ഈ ഉള്ളിക്ക് സോ അപ്പോൾ മൊത്തം ടേസ്റ്റ് മാറി പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഗ്രേറ്ററിലിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് വരും ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഉള്ളിയൊക്കെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കണ്ണൊക്കെ എരിഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ
വെള്ളം ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഈ ചെറിയ ഉള്ളി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ തരി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന് കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കാരണം ഈ ഉപ്പ് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടോ എന്ന് മെയിനിൽ പുരട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കില്ലേ കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് ഉപ്പും എല്ലാം പാകത്തിനുണ്ട് സോ ഞാൻ ഇനി മെയിനിലേക്ക് ഇത് പുരട്ടി കൊടുക്കാം മസാല നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഫുള്ള് പരട്ടാൻ പോവാണ് നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഫിഷിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ പോവും എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പം ഇത് ചില്ലറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസമാണ് വർക്കണ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചില്ലറിൽ വെക്കാം രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഫ്രീസറിൽ വെക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നാശമായി പോവും മീന് ഈ ചെറിയ ഉള്ളി നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് മസാല ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇത് വർക്കുമ്പോൾ കുറേ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ചെറിയ ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ സ്ലോ കുക്ക് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വറക്കാറുള്ളത് ഒരുപാട് ഡീപ് ഫ്രൈ അല്ല ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് വയറിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നല്ലോണം മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഏകദേശം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മീൻ കുട്ടന്മാർ മസാല തേച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും കുറച്ച് നേരം ഒരു മിനിമം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ടുണ്ടാവും ഇനിയിപ്പോൾ സമയമില്ല പെട്ടെന്ന് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വയ്ക്കാൻ നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തീരെ സമയമില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിയൊക്കെ അരച്ച് പരട്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഇതെന്ത് തന്നെ ആയാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം തന്നെ വറുത്താലും പക്ഷേ കുറച്ച് നേരം വയ്ക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലോണം പിടിച്ച് കിട്ടും സോ നമ്മുടെ രണ്ട് മീൻകുട്ടന്മാർ മസാലയൊക്കെ തേച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവർ തന്നെ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാൻ പോവാണ് രണ്ട് മണിക്കൂർ വയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഗ്യാസ് കത്തിച്ചു ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മീൻ ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് കറി ലീവ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറി ലീവ്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫ്ലേവർ നമുക്ക് ആ എണ്ണയിലേക്ക് വരും അതിനാണ് കറി ലീവ്സ് ഇടുന്നത് എണ്ണ നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് കുറച്ച് ബാലൻസ് മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ സോ ഞാൻ ആ മസാലയും കൂടി ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് തേച്ച് കൊടുക്കണം ആദ്യം കുറച്ച് നേരം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ലോ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് നല്ലത് കാരണം ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ ഉള്ളി ഉള്ളത് കാരണം പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ പിന്നെ എണ്ണ കുറച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് ഒരുപാട് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല ഡീപ് ഫ്രൈ അല്ല ചെയ്യുന്നത് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം കുറച്ചും കൂടി എണ്ണ ഇനി ആവശ്യമുണ്ട് എണ്ണ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അല്ലാതെ ആദ്യം തന്നെ കുറേ എണ്ണ ഒഴിച്ച് എണ്ണയിൽ കുളിപ്പിച്ചെടുക്കണ്ട അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് സിമ്മിലേക്ക് മാറ്റാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഇനി കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ പതുക്കെ കിടക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് സൈഡ് മറിച്ചിടാം കുറച്ച് നേരമായി സിമ്മിൽ കിടക്കണു അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് തീ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്ന് 
ഒരു സൈഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ തോന്നുന്നു അതൊക്കെ മറച്ചിടാൻ നോക്കാം ഇത് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടണ മീനാണ് അതാണ് എനിക്ക് പേടി ഞാൻ സ്പൂണും കൂടി എടുത്തു ഇനി ഓക്കെ അത്രയായിട്ടില്ല ഇനി അടുത്ത ഭാഗം മുരിയട്ടെ പുതിയാപ്പിളക്കോരെ വറുത്തത് ഒരുവിധം അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ടീ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഗാർണിഷൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഈസിയാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അത് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്റ്റൈലിൽ ഞാൻ ഒന്ന് അവതരിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർക്കും കൂടി ഉപകാരപ്പെട്ടോട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ കാരണം കുറേ പേരൊക്കെ നല്ല അമ്മക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേനും നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ഒരു സംഭവമാണ് സോ അത് ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് നോക്കാം റെസിപ്പി കണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഓണിയൻ റിങ്സ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഗാർണിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കൂടെ മീൻ വറുത്തേൻ്റെ കൂടെ ഓണിയൻ കഴിക്കാനും പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ലെമൺ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓണിയൻ വെച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരോട് വീണ്ടും പറയുകയാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണാം വേറൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവരും ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ 